Hello friends, this is Ankit here, back again with the new video of English Basics. Today we are going to discuss about the functions of nouns. So, as we have seen in the last video, the name of the name is a noun. Okay, it's a person, place, ho, person, ho, place, ho, thing, ho, animal, ho, situation, ho, feeling, ho, idea, whatever. Every thing is a noun. So, we have discussed this too, that in the past, there is no such thing that is not a noun. तो हमें पता है कि हर एक चीज का कोई ना कोई नाम होता जरूर है तो जब हर एक चीज का कोई नाम होता है तो हमने ये कह दिया था कि एवरीथिंग इज नाउन हर एक चीज नाउन है ठीक अब देखिए क्या दिक्कत है जब हर एक चीज नाम नाम है जब हर एक चीज नाउन है तो फिर जो हमारे एट पार्ट ऑफ स्पीच है वो भी नाउन है भाई जो एट पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं हमारे नाउन नाउन एडवर्क कंजेंशन प्रीपोर्सन इंटरजेक्शन वो भी तो नाउन ही हुए बिल्कुल बाई डिफॉल्ट वो सारे नाउन होते हैं देखिए इंग्लिश में लगभग तेरह लाख से ज्यादा वर्ड्स हैं बाय डिफॉल्ट सारे तेरह के तेरह लाख वर्ड नाउंस होते हैं ठीक है अच्छा फिर उनको कैटेगराइज किया गया है एट पार्ट ऑफ स्पीच में अच्छा उनको जो कैटेगराइज करने का तरीका है ना वो उनकी फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं है कोई सिंगल वर्ड कहीं लिखा है तो आप उसका पार्ट ऑफ स्पीच बड़े मुश्किल से बता पाएंगे क्योंकि मल्टीपल पार्ट ऑफ स्पीच की तरह से यूज होते हैं ज्यादातर ठीक है जैसे हमने कहा लव इज ब्लाइंड तो यहाँ पे लव सब्जेक्ट का काम कर रहा है अब सब्जेक्ट का काम करना नाउन का काम है तो वो नाउन हो गया लेकिन हम कह रहे हैं आई लव यू तो यहाँ पे जो ये लव है ये यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है तो उसकी फेस वैल्यू से नहीं डिसाइड करेगा कि लव दिख रहा है तो इसे नाउन कह देंगे या वर्ब कह देंगे वो सेंटेंस में उसके यूज से ही पता चल पाएगा ठीक है तो जो इनका कैटेगराइजेशन था ना वो इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग था किसी भी इंसान को हम उसके काम से जानते भाई नाम से नहीं जानते एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं जिनका नाम है शेक्सपियर मुझे तो खैर ज्यादा पाला पड़ा क्योंकि एमए करी इंग्लिश से बाकी सब लोग कुछ ना कुछ जि, जिसने भी इंग्लिश पढ़ी थोड़ा बहुत जानते ही उनके बारे में उन्होंने कहा व्हाट इज इन द नेम भाई नेम में क्या रखा है बिल्कुल सही है हालांकि ये बात कह के उन्होंने अपना नाम जरूर बना लिया लेकिन फिर भी बात सही कही है उन्होंने कि नाम में कुछ नहीं रखा जो भी है आपके काम में आप अपने काम से जाने जाओगे आप अपना काम कितना बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं उसी से जाने जाओगे इसीलिए कृष्ण जी ने क्या कहा अर्जुन से कृते में दक्षिणे हस्ते जयो में सब व्याहता अर्जुन अगर कार्य तुम्हारा सीधे हाथ में होगा तो जीत तो आपके उल्टे हाथ में आ जाएगी अपना काम ईमानदारी से करिए भाई अगर काम आप ईमानदारी से मैं टीचर हूं अगर मैं पढ़ाने का काम ईमानदारी से करूंगा तो छोड़िए योग वोग छोड़िए मेडिटेशन आप मेडिटेशन में ही है अब सुबह सुबह मिलते हैं कि भाई कहां से आया भाई पार्क से आया हूं योगा करके अब योग को योगा कर दिया तूने अच्छा क्या होता है योगा सुबह सुबह फूफा करके आ जाते हैं उसको योगा नहीं कहते भाई योग की सीधी परिभाषा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दी है योग है कर्मेशु कौशलम कर्म में कुशलता का नाम योग है आप किसी काम को कितने अच्छे से ईमानदारी से और बेहतरीन तरीके से करते हैं वो है योग जिसे आप योग कह रहे हैं वो महर्षि पतंजलि द्वारा निर्मित अष्टांग योग का एक पार्ट है एक अंग है यम नियम आसन प्राणायाम प्रताहार धारणा ध्यान समाधि तो उसका एक पार्ट है प्राणायाम समझ आ रहा है आपको तो हम जब योग की बात करते हैं ना तो उसमें कर्म की कुशलता की बात करते हैं कि भाई हम किसी काम को कितने अच्छे से कर रहे हैं ठीक है तो फिलहाल में जब हम काम की बात कर रहे हैं तो नाउन के जो काम होते हैं उनकी भी बात करना चाह रहे हैं ठीक है उनको देखते हैं आप कितने अच्छे से समझ पाते हैं अगर ये आपको समझ में आता है तो फिर हम इंग्लिश सीखने के बहुत करीब हैं और कुशलता से सीखने वाले हैं पहली बार ता है ती है को छोड़ के ठीक है चलिए शुरू करते हैं पहला काम नाउन का होता है जो सब्जेक्ट बनना होता है सब्जेक्ट केवल और केवल नाउन ही बन सकता है और कोई नहीं बन सकता ठीक है या उल्टा भी समझ सकते हैं जब भी कोई सब्जेक्ट आपको दिखे सेंटेंस में तो समझ लेना ये नाउन ही है ठीक है दूसरी बात ऑब्जेक्ट बनता है जब भी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो यानी कि वर्ब के बाद व्हाट या होम का रिप्लाई व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होम का रिप्लाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई वस्तु होगी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई व्यक्ति होगा ठीक है तो ये हो गए ऑब्जेक्ट ये भी हमेशा नाउन ही बनेंगे तीसरा ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ड आता है तो वो नाउन आएगा इसका मतलब अगर प्रीपोजिशन के बाद हमने कोई और वर्ब एडजेक्टिव वगैरह कुछ अलग कुछ लगाया नाउन के अलावा तो वहां पे एरर हो जाएगी ठीक है इस ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन को हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे जब हम पढ़ाएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ठीक है 
क्योंकि हम ये फंडामेंटल डिस्कस कर रहे हैं अभी अपना डिटेल कोर्स शुरू हुआ नहीं है अभी बस बेसिक्स की बात कर रहे हैं अपन ठीक है दस बारह वीडियो में बस फंडामेंटल क्लियर कर देता हूं आपके उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे जब हमारा डिटेल कोर्स आएगा ठीक है तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजन का यूज हम करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अभी तो मैं ये समझना है कि प्रीपोजन के बाद जो आने वाला वर्ड होता है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है ठीक है नाउन या प्रोनाउन में कोई अंतर होता नहीं है जो नाउन की जगह आते हैं वो प्रोनाउन होते हैं और जो भी काम नाउन के होते हैं वो प्रोनाउन के भी होते हैं ठीक है तो यहाँ पे दोनों के फंक्शन डिसाइड करके चलना जो मैं ये नाउन के फंक्शन बता रहा हूँ ये प्रोनाउन के भी होते हैं ठीक है नेक्स्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना ये एक नई टर्म हो सकती है कई लोगों के लिए और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना ये तो बहुत ये तो दरअसल टीचर ही नहीं पढ़ते पढ़ाने की तो छोड़िए ये हो गया अब देखिए मैं एक एक करके समझा देता हूं सेंटेंस के माध्यम से ताकि आपको समझ में आ जाए देखिए पहला सेंटेंस है मोहन फाउंड ए बुक ऑन द टेबल यहां पे नाउन देखना आप सबसे पहले मोहन सब्जेक्ट सबको दिख रहा है मोहन के बारे में बात हो रही है कि मोहन को एक बुक मिली है टेबल के ऊपर तो मोहन सब्जेक्ट हो गया दूसरा वाट का रिप्लाई फाउंड वाट भाई क्या पाया उसने तो एक बुक पाई उसने तो वाट का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया बुक अच्छा प्रीपोजिशन यानी ऑन के बाद जो वर्ड लिखा है द टेबल तो ये हो गया नाउन और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा हमारा ठीक है चलिए तो ये तीन नाउन हो गई हमारी और देखिए नाउन पहचानने की और एक ट्रिक बताता हूं आपको नाउन से पहले अगर वो सिंगलर नाउन है अगर उसको गिना जा सकता है तो हमेशा वो आर्टिकल उसके साथ आएगा ही आएगा बिना आर्टिकल सिंगलर नाउन बिना आर्टिकल के यूज नहीं होती है ठीक है तो ये भी एक तरीका है नाउन को पहचानने का वो नाउन गिनी जा सकती हो और सिंगलर हो तो समझ लेना उसके साथ आर्टिकल आना ही आना है ठीक है चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं ये मैंने जैसे बताई दिया था आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजन अब देखिए दो सेंटेंस देखते हैं मोहन शाह टीचर और मोहन माजे टीचर अब यहाँ पे आप खुद मेरे को बताना कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं तो यहाँ पे सबको पता लग रहा होगा कि मोहन तो सब्जेक्ट है ठीक है वर्ब से पहले आया है अब देखे दो बार टीचर लिखा हुआ हमने लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्ट नहीं है एक है इसमें से ऑब्जेक्ट और एक है इसमें कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अब हमें कैसे पता लगेगा यहां तो दोनों जगह टीचर है तो हम इसको एक को ऑब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं एक को कॉम्प्लीमेंट क्यों कह रहे हैं देखिए समझना कतई आसान है ये मतलब टर्म इतनी बड़ी बड़ी है लेकिन ये है बहुत मतलब जैसे ऐसे होगा जैसे घर में नाम माही रख देते हैं और बाहर उसको महेंद्र सिंह धोनी कह दें ऐसे है ठीक है तो देखना मोहन साहे टीचर यहां पर एक मोहन है एक टीचर है यानी ये मोहन अलग व्यक्ति है टीचर अलग व्यक्ति है मोहन ने इस टीचर को देखा है इसका इफेक्ट जो वर्ब का इफेक्ट है वो इस टीचर ने रिसीव करा है जो देखने का काम है मोहन का वो टीचर तक गया है तो यहाँ पे मोहन एक अलग व्यक्ति है टीचर एक अलग व्यक्ति है और हम इसको टीचर को ऑब्जेक्ट कहेंगे यहाँ पे लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में मोहन और टीचर ये दोनों कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं है ये एक ही व्यक्ति है समझ आ रहा है आपको तो कॉम्प्लीमेंट कोई अलग नहीं होता वो सब्जेक्ट का ही पार्ट होता है कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरा करना तो ये सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है उसके बारे में और नॉलेज दे रहा है और बात बता रहा है कि भाई वो मतलब क्या करता है कहाँ रहता है मतलब ऐसे कुछ आप बता सकते हैं ठीक है अच्छा क्या पहचान है इसकी हम कैसे पता कर पाएंगे पहली बात तो ये कि वो अलग अलग चीजें नहीं होती दूसरी बात जब भी बी की फॉर्म के बाद बी की फॉर्म के बाद कोई नाउन रहता है तो वो हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही होगा बी की फॉर्म कौन सी होती है इज एम आर वाज वर बीन बींग ये बी की फॉर्म होती है जब भी अब देखो बी की फॉर्म भी दो काम करती है सेंटेंस में एक तो हेल्पिंग वर्ब बनना एक मेन वर्ब बनना जब ये हेल्पिंग वर्ब बनेगी तो कंटिन्यूस टेंस बनाती है और इसके साथ वी वन प्लस आई आता है ठीक है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस वगैरह बनाएंगी ठीक है लेकिन जब ये मेन वर्ब बनेगी तब इसके साथ कॉम्प्लीमेंट आएगा नहीं तो ये कंटिन्यूस टेंस बनाती है अब यहाँ पे अगर हम देखें मोहन वाजे टीचर तो यहाँ पे इसके बाद वाज के बाद कोई प्लेइंग सिंगिंग वगैरह कुछ नहीं आ रहा यानी कि ये कंटिन्यूस टेंस तो है नहीं इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब भी है नहीं अगर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये मेन वर्ब है अगर मेन वर्ब है ये बी की फॉर्म तो उसके बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आएगा समझ में आ गया आपको तो देखिये हमने सब्जेक्ट समझ लिया ऑब्जेक्ट समझ लिया ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपर्सन समझ लिया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट समझ लिया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को भी समझ सकते हैं अपन यहाँ पे लेकिन अभी नहीं समझेंगे हम धीरे धीरे चलेंगे ठीक है धीरे धीरे अगर अभी समझा दिया तो आपसे आपके ऊपर से निकल जाएगा ठीक है लेकिन समझेंगे जरूर अभी काफी कुछ चीजें ऐसी बत रही हैं जो मैं केसेस पढ़ाऊंगा ना नाउन के तब बताऊंगा अभी तो
बहुत सारे होते हैं जो आपने सुने भी नहीं होंगे देखे भी नहीं होंगे और पढ़े भी नहीं होंगे कभी वो भी लेकिन अभी फिलहाल में हम जैसे बच्चा है कोई तो वो होते ही भागने थोड़ी लग जाएगा पहले वो रेंगेगा फिर वो चलेंगे घुटनों के बल चलेगा फिर वो पैदल चलेगा फिर वो दौड़ने लगेगा ठीक है तो ऐसे होता है तो डायरेक्ट हम अगर ऐसी कुछ चीजें सीखना चाह रहे हैं अब तुम कहो कि अभी मैं बियर इन्फिनेटिव सीखूंगा जी रेंट सीखूंगा पार्टिसिपल सीखूंगा डेजलिंग पार्टिसिपल सीखूंगा तो भाई उसके लिए इट टेक्स टाइम लैंग्वेज है इसको सीक्वेंसली सीखना पड़ता है धीरे धीरे तो जो भी मैंने पढ़ा है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपल्सन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मेनली यही काम होते हैं जो बाकी के काम होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं और जो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है ये बहुत कम वर्ब के साथ होता है जैसे मेक है गेट है हैव है अपॉइंट है ऐसे कुछ वर्ब होती हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आ जाता है तो चलिए पीछे के वीडियो अच्छे से देखिए आप उनको अच्छे से समझिए फिर हम जब एक्चुअल अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे तो उनमें ये सारी चीजें यूज करेंगे तब मैं फिर इनको रिवर्स करके नहीं बता पाऊंगा मैं ठीक है तो तब तक ये इनको अच्छे से पढ़िए और फिर बाकी सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है